行了，不行了，我真的走不动了。是你叫我出来晨运的，怎么，才走了一个山头你就不行了？我跟你可不一样，你是习武之人，你走三个山头都没关系。好吧，既然累了，那你就休息一下，我们一会儿再走。嗯，能不能不走了？哦，我身体还没好呢。嗯，让你每天徒步行走，就是为了锻炼，这样你的病会好得快一些。再坚持一下嘛。嗯，好吧。嗯，我把药材都放在这个镯子里面，只要你每天带着它，身体一定会好的快一些的。药材还能放进镯子里？第一次听说哎。这可是我们明练功的独门绝技。那你们明练功的绝技还挺奇葩啊！哼，奇葩？哦哦，奇特奇特。哎呀，可恶！嗯、青儿，这个镯子你可一定要收好，只要你带着它，就能让明练功所有人都听你的号令，他们拼了性命都会保你周全。就算将来我有什么意外，你都可以随时号令明练功上下。臣弟参见皇兄，免了。来的正好，正有要事与你商议。皇兄说的可是讨伐明练功一事？你都知道了。皇兄，臣弟觉得讨伐明练功不用急在一时，我们当务之急先要稳住朝纲。现在动用大量兵力，会引起朝廷上下的不满。况且那明练功威震武林，讨伐也不是一件容易的事。到那个时候，大量的死伤也是不可避免的。皇兄，还请三思啊！看来你是不会帮我了，那就不必多说了，你走吧。皇兄还是听臣弟一句劝吧，明练功日后再除也不迟啊。不可，这独孤猿既有复国之心，朕就留不得他。臣弟以为。皇兄这么急着去讨伐明练功，其实是为了秦柔，并非其他。朕没有，怎么没有？皇兄，你就是太要面子了。你害怕输给了独孤猿，就失去了尊严。住口！我看你是太过放肆了。皇兄，你看你现在为了秦柔，你都失去理智了。你可是当今的皇上啊！你怎么能如此任性妄为呢？是朕要任性妄为吗？讨伐明练功，绝其后患是任性吗？找回朕心爱的女子也是任性吗？朕若是任性，当初就不会做这个皇帝。皇兄，好了，你先下去吧，朕想静一静。臣遵旨。一个丁老头欠我两个鸡蛋，他说三天还，我说四天还，绕了一大圈。门，你来啦！你快看我画的画。你画的，这是你祖父吗？不是啦，这是丁老头。哎，你过来坐下
我来教你画，特别简单。丁老头。嗯。嗯。一个丁老头欠我俩鸡蛋，我说三天还，他说四天还，绕了一大圈儿，买了三根韭菜，花了三毛三。哼，简单粗暴吧？啊，青柔。嗯。其实我想问你。这段时间以来，我对你怎么样，你也很清楚。现在，你的心里能容下我吗？独孤，你现在能不能不要问这个问题啊？如果回到最初我们刚认识的时候，你还会选择谢延琪吗？独孤，你今天怎么这么奇怪，竟问一些不可能的事儿啊？世界上有钱也买不到的，就是后悔药了。如果我能选择的话，我选择我从没来过这里。青柔，你今天为什么不带镯子？嗯，哦，我洗澡的时候把它摘下来了，怕坏了。镯子是不怕水的，你还是带着吧，对身体有好处。嗯，好吧。嗯，那你先忙。我先走了。嗯。世界还真奇妙啊，镯子还能治病。嗯、尊上，什么事？宫里传来消息。皇帝已经派了官兵接近这里，可能近期就要攻打明练宫。终于来了，吩咐下去，做好应战准备。是。对了，还有，不要声张，一定不要让青柔发现有任何的异样。是，属下这就去办。